Since na ito ang lecture natin is about appreciation of the universe, I'm showing you nga yung mga strangest thing na meron sa universe natin. So, we go naman dito sa mga strangest things in the universe. Neutron star. So, ano ba yung neutron star? So, yung neutron star is, um, is a remnant ng isang previous na malaking star which is about 8 to 25 times size ng sun. So, bakit siya neutron star? Kasi, yung star na to, after niya, mag, after niya mag explode into a type 2 supernova um nag-collapse uli pa balik yung sa core yung gravity kumbaga may gravity ah, gravity acted on it doon sa core pinressurize niya ulit yung core ng star until such time na nag-fuse na yung proton saka electron para makabuo ng neutrons so Purely, itong star na to is composed of neutron. So, yun yung amazing sa kanya. Okay? So, next slide, please. Ano naman yung magnetar? Yung magnetar naman is a type of neutron star na malaki ang magnetic field. Bakit mayroon siyang magnetic field? Kasi raw, medyo rotating, rotating itong magnetar. Kaya habang nagro-rotate siya, nagkaka-produce siya ng magnetic field. Ano ba yung ano ba yung featuring, ano ba yung pinaka-main feature size ng isang neutron star? Usually, hindi sila lalaki sa 20 kilometers. Pero sobrang dense nila. Mas mabigat pa sila sa sun ng mga 5 times ganun. Pero sobrang liit lang nila. Kasi laki lang ng isang, ng isang parang kasi laki lang ng Pasig o or ano yun. Basta isang city lang. Isang city kasi 20 kilometers lang ang radius niya eh. Okay? So, next slide, please. Then, we have the pulsars or the pulsating star. Type din ito ng neutron star, pero nag-i-emit siya ng mga pulses. Kaya lang yung image ng pulses na yun, kaya lang natin siya nakikita kasi nakadirect siya sa atin. Pag nakatalikod siya, paano mo masasabing pulsar siya? Hindi. Pag nakikita mo lang siya na nagpa-pulsate sa'yo kasi nakaharap sa atin yung ito nakaharap sa atin itong mga itong itong uh, pulse emissions na to. So, yan. Ano ba ang sinasabi niya? This radiation can only be observed when the beam of emission is pointing towards the Earth. Um, these are very dense and have short regular rotational periods, pero it produces very precise interval between pulses that range from milliseconds to seconds for an individual pulse hours. So, yan. Isa pang weird thing. Uh, next slide, please. Quasars. Ano naman yung quasars? So, matatandaan nyo ba yung mga differences na yun? Yung quasars naman, yung quasi-stellar radio source. So, actually, this is just, ano, hindi ito star eh. It's like starlight. Kasi nung may nag-observe sa radio observatory, yung mga radio astronomers natin, meron silang nade-detect na mga radio signals. Pero hindi nila maintindihan kung ano. So, iba pa to doon sa CMB yan. Yung sa cosmic background <coughs> radiation, iba pa to doon. So, ito, parang nakadadirect nila kung saan galing eh. So, pero may mga points daw in, in space na pinanggagalingan ng quasar. So, sinabi nila na this must be um, something na hindi star pero nag -e emit siya ng ng radio frequency. So, sabi nila, a quasar is usually nasa center ng galaxy tapos powered by black hole. Paano siya na-power ng black hole? Kasi di ba yung black hole kapag meron siyang nasak na material? Mag-e-eject siya ng ano, yung accretion disk. So, yung ejection ng mga particles na yun yung nakukuha ni, ni quasars. Yun yung nagpa-power sa kanya. Okay, next slide please. 